Kerrotko jotakin lyhyesti siitä omasta yrityksestä ja mikä sun rooli siellä yrityksessä on? Production Software on firman nimi. Me tehdään, tehdään tota, teollisuudelle niin sanottuja valmistuksen ohjausjärjestelmiä, mikä tarkoittaa niitä tehdastason ohjelmia, tuotannon ohjausta, huoltoa ohjataan, laadunvalvontaa, varastonvalvontaa, eli kaikkea, mikä, mikä nostaa sitä tehtaan tuottavuutta. Ja mun nimi on Jari Kukkonen, mä oon toimitusjohtaja Katti tai yrittäjä. Mä oon firman perustaja ja, ja alkuun, alkuun tota, niin kaikki tuotteet alun perin kehittänyt. Nyt siinä on onneksi ollut muitakin sitten apuna kehittämässä. Mitä sinun mielestäsi yritykset odottavat työntekijältä? Tota, mehän ollaan ohjelmistoyritys. Ja se on tämmöinen hyvin osaamisintensiivinen ala, että ei me odotetakaan, että työntekijä on valmis, että se heti ensimmäisestä päivästä alkaen tekee, tekee tulosta. Että tärkeintä on, on semmoinen innostunut ja kiinnostunut asenne, että se haluaa, haluaa oppia sen työtehtävän ja, ja haluaa omalta osaltaan edesauttaa sitä meidän yrityksen toimintaa. No sitten semmoinen, että miten näiden... Ehkäpä toisesta kulttuurista tulleiden korkeakouluopiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden kannattaisi varautua ja harjoitella tätä rekrytointitilannetta varten. Ihan samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin, että, että kannattaa käyttää sitä nettiä ja ottaa selvää, että katsoo firman nettisivut, että mitä se firma tekee. Ja ja kaikkihan nyt ei tietysti netistä löydä, mutta tota se, että mitä enemmän sieltä saa tietoa, että mitä firma tekee ja sitten voi niin kuin etukäteen miettiä, että miten ne omat osaamiset ja, ja tota mielenkiinnon kohteet sitten soveltuu tämän, tämän firman tarpeisiin. Näin IT-alalla niin englannin kielen taito on välttämätön, että, että tota se, sillä se kieli ei ole ongelma meillä, meillä niin kuin monella muulla alalla. Että, että se haastattelu tehdään aina englanniksi ja, ja tota, tärkeintä on, että on sellainen kieli, millä, millä kumpikin ymmärtää riittävän hyvin, että saadaan ne ongelmat ratkaistua. Eikä, eikä, eikä niin kuin, sillä ei ole hirveästi merkitystä, että osaako Suomea vai ei. No sitten ihan semmoinen, että mitä tämmöinen toisesta kulttuurista tullut työntekijä voisi, mitä lisäarvoa hän voisi tuoda siihen työyhteisöön? Monenkinlaista, ainakin jos firmalla on niin kuin vientipyrkimyksiä, niin silloin, silloin se voi olla varsinainen lottovoitto. Meillä oli itsellä sellainen kokemus, kun me ollaan tehty tähän mennessä yksi projekti Vietnamiin. Ja se tuli vähän sillä yllättäen, mutta onneksi sattui sitten olla just yksi vietnamilainen harjoittelija siihen aikaan. Niin niin kyllä se helpotti aika paljon niitä asioita, että ne pääsivät niin keskustelemaan omalla äidinkielellään asiakkaiden kanssa. Ja sitten, sitten se, että kun on näitä erilaisia kulttuureja ja nämä kansainväliset opiskelijat, ne on fiksuja nuoria ihmisiä, korkeasti koulutettuja ja kansainvälisiä. Se, että joku, joku tota lähtee ulkomaille opiskelemaan vielä vieraalla kielellä, niin, niin ne ei ole ihan niitä saamattomimpia ihmisiä. Että ja, ja ne on, niillä on selkeä käsitys siitä, miten sanotaan esimerkiksi joku Kiina ja Suomen kulttuurit eroaa. Ja tota, siinä kahvinpöytäkeskustelussa niiden kanssa saa valtavan määrän tietoa siitä, että jos sitä tietoa lähtisi hankkiin ostamalla jotain konsultilta, niin se maksaisi kymmeniä tuhansia äkkiä. Ja tota, sitten toisaalta taas omalle henkilökunnalle se on siitä hyvä, että vaikka IT-alalla pitää lukea jatkuvasti englanninkielisiä tekstejä, niin se, se niin kuin kommuni, verbaalinen kommunikaatio ei välttämättä ole niin helppoa, mutta nyt kun sitä tehdään päivittäin, niin tota, siinä saa ihan erilaista käytännön kokemusta siitä puolesta. Okei, no kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta. Oli mukava, kun saatiin teidät tänne ja saadaan tota, näitä näkökulmia esille. Että kiitoksia oikein paljon. Joo, kiitos.